இங்க ஏதானும் எதையாவது கொண்டு வந்தோமா விழிப்பு நிலை விவகாரம் எதையாவது கொண்டு வந்தோமா ஆஹ் விழிப்பு நிலையா மாறுற உணர்ச்சி லெவல்லயே ஆரம்பிச்சிடுறோம் எண்ணெய் லெவல்லயே ஆரம்பிச்சிடுறோம் இங்கேயே கிடையாது சயின்ஸ் அப்படின்னா எவ்வளவு லகுவான எதிர்ப்பு இதுக்கு பெரிய வேதாந்தம் வேணுமா இதைதான் பகவானும் சொல்லிடுத்து என்ன சொல்லிட்டு நாலு மார்க்கங்கள் நீ பண்ணாலும் வேதாந்தம் சொல்லப்படுற ஞான மார்க்கம் வேதாந்த விசாரம் சொல்லுவார் அதுல பாத்தீங்கன்னா நாலு விதமா வரும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது விவேகம் நித்திய அனித்திய வஸ்து விவேகம் அதுக்கடுத்து வைராக்கியம் விவேகம் எல்லாம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்னுத்துல இருந்து ஒண்ணு ஓவர்ல பாயிண்ட் போயிட்டே இருக்கும் இதுல இருந்து எதுவும் பிரிஞ்சது இல்லை ஒருத்தனுக்கு விவேகம் வந்தாலே இது தேவையில்லையே இந்த எண்ணமே தேவையில்லையேன்னு வருவோம் புரியுதா இது என்னது ஜடத்தை பத்தி யோசிச்சுட்டு பார்த்து இந்த இஷ்யூ எல்லாம் பத்தி யோசிச்சுட்டு அப்படி எல்லாம் கடக்கப்படும் உள்ள வந்து அவன் சாஃப்ட்வேரே கடந்துருவான் பொய் சாஃப்ட்வேரான இந்த பிரபஞ்சத்தையும் இவனையும் கடந்துருவான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விவேகம் நித்திய நித்திய வஸ்து விவேகம் அப்புறம் ஈக பர பல போக வைராக்கியம் அதாவது ஈகம்னா இங்கே அனுபவிக்கிற எல்லா சுகங்கள்லேருந்தும் பற்றின்மை அப்புறம் பரம் பரம் கூட இதுக்கு இங்கேருந்து அங்கே ஜம்ப் பண்ணுறது அது அதை பற்றி என்னென்ன மூலம்லாம் இங்கே வளர்க்குறா புரியுதுங்களா உனக்கு சக்தி எல்லாம் உண்டு பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன்ட்டு ஸோ அது ஈக பர பல போக வைராக்கியம் அது வைராக்கியம் அடுத்துக்கு அப்புறம் சமாதி ஷட் சம்பத்து அப்படின்றா இதனால வரது என்னன்னா இது ரெண்டும் தொடர்ந்து இருந்தான்னா ஆறு விதமான சகஜ சமாதிகள் அவங்ககிட்ட கூடும் சமம் தமம் சமாதானம் உபரதி திதிக்ஷை முமுட்சுத்துவம் இதுதான் ஆறு இந்த ஆறு சம்பத்தும் வந்து அவனோட நேச்சரா மறைந்தே இருக்கும் தமம்னா வந்து சர்வசாதாரணமா ஒரு காட்சியினால உற்பத்தி பண்ணப்படுற நிறைய தாட்டை வந்து அவன் விவேகமா பாத்துருவான் இப்ப எதுக்கு இந்த காட்சியை பார்த்துட்டு இவ்வளோ தாட்ஸ் யோசிச்சேன் பொறுமா இது தமம் இல்ல அவனுக்கு அந்த விவேகம் வைராக்கியம் எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும்ல அது அதனோட விளைவா ஒரு ஒரே இஷ்யூல எல்லாம் முடிஞ்சிருங்க இப்ப நான் அதனுடைய அல்டிமேட்டே நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இதெல்லாம் கூட வேண்டாம் இந்த மாதிரி நாலு வகையா அது போச்சு அவள்தில் வந்து வேதாந்தத்துல நாலு தான் சாதன சதுஷ்டியம் அப்படின்வா சாதனத்துக்கு நாலு விதமான பாதைகள் அப்படின்னு சொல்லுவா நித்தியானித்திய வத்து விவேகம் அஹ் இகபர பல போக வைராக்கியம் அப்புறம் சமாதி சட்சம் பத்து அப்புறம் முமுட்சுத்துவம் முமுட்சுத்துவம் சீக்கிரம் ஆயிடுறான் ஞான தாகம் கொண்டு வாழறான் வாழ்ந்துட்டே இருக்கான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த உடம்பு வாழ்க்கை உயிர் வாழ்க்கை பொருள் வாழ்க்கை உறவு வாழ்க்கை உண்மை இல்லை உண்மை இல்லைன்றது அவன் நேரம் பார்க்கறான் இட் இஸ் நாட் யாரோ புஸ்தகத்துல இருந்து கொடுத்து புஸ்தகத்தை படிக்க கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து சொற்பொழிவுகள்ல இருந்து வருது சொற்பொழிவுகள்ல இருந்து வாழணும் வராது தம்பிடி பிரயோஜனம் இல்ல அது வேதாந்த சொற்பொழிவு கூட எல்லாம் சொற்பொழிவு பெருமாள் கோயில இடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாள படிக்கிறது ராமாயணம் இடிக்கிறது பெருமாள் கோயில்னு வாழ அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரபஞ்சம் பூரா இந்த நாலு மார்க்கம் நீ எது பண்ணாலும் அதாவது வேதாந்த மார்க்கம் சொல்லப்படுற ஞான மார்க்கம் அப்புறம் கர்ம மார்க்கம் பக்தி மார்க்கம் அப்புறம் யோக மார்க்கம் யோகம்ன்றது என்ன இதையே வந்து ஒரே யாசனாசு பிராணாயாமா அவனே யாருப்பா ஸோ தூக்கம்ன்றதே இங்கே கோட்டை விடப்பட்டது பிரபஞ்சத்தில் இந்த நாலு மார்க்கம் மூலமாக அதில் போலிகளுக்கு வேட்டையாயிடுறது புரியுதா ஏன்னா அவளுக்கு எல்லா இடத்துலையும் பெருமை புகழ் பணம் நல்லது பண்றோன்ற வேற இது புரியுதா கரெக்டா ஒன்னும் நல்ல உனக்கு யோகா தானப்பா கத்து கொடுத்தேன் பிராணாயமாதம் கத்து கொடுத்தேன் நல்ல வழியில தானப்பா சேர்த்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் நல்லவன் யாருன்னு சொல்லுப்பான்னு அவனும் கேட்கல இவனும் சொல்லு இவனும் உணர்ல நான் நல்லதை சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு அந்த நல்லது என்கிட்ட அறிந்தவன் எவன் நானே யாருன்னு அவர் பண்ணல அதனால்தான் இந்த நாலு மார்க்கத்துக்கு போனவங்களும் இந்த இடத்துக்கு வந்து நிக்கணும் எது ஞான மார்க்கம்ன்றது இந்த மாதிரி இந்த மார்க்கம் தானே இருக்கு அந்நியமா இல்ல விசாரம் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கு புஸ்தகத்துல இருந்து எடுத்து விசாரம் பண்றதும் ஒரே சொற்பொழிவா பண்ணிட்டு இருக்கிறதும் உலகம் இருக்கு இவரும் இருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இவர் யாருன்றது இல்ல ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும் சோ இது இது ஞானம் கிடையாது இது ஆக்சுவலா வந்து இது ஒரு கோர்ஸ் 
சமர்ப்பணும் <laughs> <laughs> நாம அறிய வேண்டியதே ஒண்ணும் இல்ல அதனாலதான் ஒரு பகவான் வந்து அந்த மரண அனுபவத்துல அன்ப ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் அறியத்துக்கு ஒண்ணும் இல்ல அந்த புண்ணிய புருஷனை தரிசிச்சா போறோம் தனக்கு 